mastery over money. Ano bisa bina rak? Kanton. Mga alay. Nagluluto po kayo ng kanton. Hi guys, so today, ang share ko naman sa inyo is ano ba yung Darvas box? Ano yung theory? Paano ka magpa-plot? So pag inugal mo kasi yan, lalabas dyan is ito. Yan, si Mikolas Darvas. Siya yung gumawa ng theory ng Darvas box. Kung gusto mo may libro or mag-download ka ng PDF. Very ano lang to, short read. Lalaki ng font ito eh. Lalaki ng libro pero malalaki rin naman yung font sa loob. Kaya madali lang itong basahin. So mag-google nyo naman eh. Yung mga information na yan. So i-share ko na lang sa inyo yung mga bagay na pwedeng makadagdag sa concept nyo about sa pag-box. So hanap tayo ngayon ng stock. May category din kasi si Darvas eh. Dapat. 52 week high or all time high and then meron siyang uh, spike ng volume no unusual volume yung malaking volume so doon siya magpa-plot ng ano ng box niya kasi ang napansin niya kaya nabuo yung theory na to pagka yung stock is nagte-trend umaalis doon sa box nagpo-form siya ng para mga frame no yung price naglalaro sa frame and then move na naman up. So, parang ladder. Yung frame nga na yun yung nag-end up na Darvas box. So, hanap tayo ng ganong category. No? Babacktest na natin yung mga nakaraang panahon na mga high flyers natin. Let's say uh, Mac. Kasi ito, yan, all-time high. Pero during this part, yan, mga unusual volume na may ganyan. Yan, nag-end up na yun sa watchlist ni ano, Nicholas Darvas. Paano tayo magpa-plot ng Darvas box? Sige, let's say dito tayo magsisimula. May unusual na volume. So let's say, yeah, tumutok na yung stock. Una mong i-determine is yung top ng box. Ang requirement lang naman para magawa mo to may basic understanding ka ng technical analysis. Alam mo kung paano hanapin yung uh, resistances at yung support. Basically, ang resistance is yung point yan, yung highest point. No? And then yung support naman is yung lowest. Okay? Swing low, no? swing high. So let's say, eto na, na-plot mo na, nakita mo, oh, ito yung ano natin, resistance. Lalagay mo yan as your top. Ito yung resistance natin. After nung resistance, para masabi mo siyang resistance, sabi ni Darvas, mag-move ka ng 3 candles after nung uh, swing high. So that means magbibilang ka, this is your swing high. Yung next candle niya, ito, na-break ba niya yung high? Hindi. So ito, consider pa rin na high. Candle number 2, Na-break niya ba yung high? Hindi. So, ito pa rin yung high. And candle 3, hindi pa rin. So, basically, itong swing high na ito, consider na natin na top ng box. Okay? After mo nang consider yung top ng box, mag-move forward ka ulit. Diba? Move forward tayo. Hanapin mo naman yung low or yung bottom ng box. Same thing, pag nakita mo yung bottom, let's say ito. Uh, bottom. The next day, na-beat niya yung bottom nito. So, lagyan natin ng linya. Yan. After ng high, hanahanap natin yung bottom. So, yung bottom na to, ayun muna yung considered na bottom. After lumabas ng candle na to, which is meron siyang, ano, weak o baba, na which is lower than dito, mumove natin. And the next day, mas mababa pa rin to. So, yung mumove ulit natin. But, itong low na to, Yung succeeding candle, hindi niya na nabit yung low na to. So, bilang tayo. First candle, second candle, hindi pa rin niya nabibit. And third candle, hindi pa rin niya nabibit. So, we can consider this as the bottom. Meron na tayong top, meron na tayong bottom. Pwede na nating lagyan ng box. So, para makapag-progress ka after mong ma-plot yung box, hihintayin mo kung ano yung unang may hit sa dalawang yun. Either mag-break out sa top ng box or mag-break down dun sa bottom. So, sabi ni Darvas, bumibili siya if yung price is ma-pierce mo na itong taas. Pag na-break mo na yan, yung taas na yan, hindi siya namimili sa loob ng box. Meron nga siya parameter nakalagay, ano eh, 1 or 2% above nung ano, breakout point ng box. Doon lang siya bumibili. So, dito, nakita natin, nag-breakout pero umatras, pumasok ulit pabalik ng box. Diba? So, meron siyang weak so, hindi pa rin siya breakout. Ako, ang ginagawa ko, pag may mga weak na ganyan, ilalagyan ko na patibagong move natin. Okay, move na lang natin itong resistance na to. Kasi, kinoconsidered ko siya as extension ng box. Nag-overshoot lang siya doon. Kasi, hindi pa siya totally nag-breakout. Yung weak lang yung lumabas. Intraday nag-breakout, pero bumaba siya. 
So ako, kinoconsider ko as overshoot. Pero extension pa rin siya ng box. And the next day, diba, sabi, sabi natin, so pag may nakita kang high na ganito, dapat next day, hindi siya mabit yung high nitong previous day mo. Eh dito, mas mataas siya. So gagawin natin, move natin. Again, box extension pa rin siya. No? Kasi hindi naman siya nag-close above. Ano nangyari? Nagkaroon na tayo dito ng breakout. Itong box na to. Breakout ng box na to, pero hindi nung extension. Itong mga overshoot na to. Okay? During that breakout, if kagaya yung susundin na sinabi ni uh, Darvas, 1 to 2 percent, dyan siya pampasok. Tingnan nga natin. Yan, 1 percent na. EOD, ano? Yan, pwede siyang pumasok dyan. Ngayon, ito pa rin, consider natin siya pre resistance pa rin yan. May week. Pero nakalabas na siya ng uh, previous box na ito. Okay. Pero na tayong high. Tingnan natin ngayon kung yung high na to mabibreak siya. This is the high. Okay. This is the candle number 1. Check natin candle number 2. Hmm. Candle number 2. Nag-break out. Natalo niya na itong resistance na to. So move ulit natin yung swing high. Which is, this is yung swing high na nilalagay natin or yung resistance na to. Ito yung possible na maging bago nating top ng new box. Okay? Nagkaroon ng red. But, yung red na to mas mataas pa rin yung uh, resistance niya. So, move natin. Okay. Yun, mas lower na. This considered as uh, candle 1. Candle 2, kasi hindi niya nabit yun. Candle 3. Okay? May candle 3 na tayo. Kasi, after ng high, hindi niya na na-break yung resistance na to. So, it is your high. Candle 1, candle 2, candle 3. This is now considered as your uh, top box ng panibago nating kahon. Hanapin naman natin yung low. Again, meron na tayong na pinpoint na high. Low naman. Move ulit tayo. So, ang pinaka low niya, ito, yung uh, red candle na to. Candle 1, pinang ulit tayo. Candle 2, candle 3. Okay? So, 3 days, ito yung low niya. No? Hindi siya nag, uh, hindi siya na breakdown doon. So, pwede natin yung lagyan ng kahon. So, this is our old box. Ngayon, ito na yung new box natin. So, merong high and merong low. Ngayon, ano, alin lang sa dalawa ulit yan? Mabasag tong low or mag-breakout yung high. Tignan natin. Red, two. Diba kung napapansin nyo, uh, nagsusupport yung area na to, yung bottom. Pero, dito nagkaroon na naman siya ng weak. No? Ako, sabi ko, gagawin natin yung extension ulit. Kaya natin, ano yung unang tatamaan, ha? Kung magbe-break down or magbe-break out. Yun, nagparamdam na naman dito. Extend natin yung box. Dito, nag-shoot siya, pero hindi siya nag-close above. So, extension. Boom! Ayun, nagkaroon na tayo ulit ng breakout dito. Again, ano yung gagawin natin? Diba, lumabas na siya dito sa range ng box. Gagawin natin, paplat na naman natin yung resistance sa taas. Pwede kasi maging future na panibagong uh, box top. And, pag si Darvas, ganyan yung tingagawin niya. If nag-break out to, okay, nag-break out to sa range na to, magiging stop mo kasi dyan is yung low ng previous box. Let's say, nag-enter di ba kanina dito? Nagkaroon ng breakout dito? Nag-enter si Darvas. Ang magiging ano niya yan, stop loss niya yan, is this one. move natin. Sige. Balik ulit tayo. Breakout dito. No? Nag-breakout na sa range. Ang stop loss ni Darvas is dito. Sa part na to. And then, di ba na-determine na natin yung low? Which is ito. Naging valid yung low niya. Kasi, ah, ito pala. Valid yung low. Kasi after yung 1, 2, 3 na kandila is ano, hindi naman nag-breakdown dito sa low na to. Pag nagkaroon na yan, ginagawa niya, i-move niya dyan, sa low na yan. Kasi, ayaw niya na, na bumalik to dito sa luma niyang kahon. Okay, dito sa previous na kahon. Pag na-establish po na yung low ng panibago mong box, ay magiging stop loss mo. Okay? So, based on, ano, Darwin's theory. So, ngayon nga, nagkaroon ulit tayo ng breakout. So, ilalagay natin. So, kung si Darwin's ka, papasok ko dito sa breakout na to, di ba? Then, ang possible na panibago nating top box is ito. Bilang ulit tayo, tatlo. 1, 2, 3. Di ba? Hindi siya na-break. So, considered as ito yung ating uh, 
top ng panibagong box. Hanapin naman natin yung low. So, sa tatlong candle, ito yung low. Pupuna natin. Hanapin natin kung siya talaga. Candle 1, candle 2, candle 3. No? Hindi siya na, no? Hindi siya na breakdown. So, nalagyan natin ulit ng box. Okay. Kung makikita nyo, parang hagdan na talaga, no? Ito. Yung, yung frames niya or yung box niya, parang hagdan. So, nakita nyo, nag-overshoot dito. Nalagyan ulit natin. Dahil part pa din naman siya ng box extension sa week. Meron din kasing ano eh, tinatawag na week to week or body to body na plating. Pag week to week, ayan, sinasama yung mga weeks. Pag body naman, yung body lang ng candle. Ayan, ako kasi ang ginagamit ko palagi is kasama yung mga week. Consider ko siya sa mga ranges. Okay, so hintayin ulit natin ano yung unang mababasag. Yung top ng box or yung low. So, nakita na natin na ito yung low ng panibagong box. So, i-move na natin. Which is ito na yung bago rin nating stop loss. Okay? So, move tayo. Punahan na lang kung ano yung mag magbabasag. Diba? Boom! Breakout na naman. Pero ng breakout dito, na-break niya na rin yung ano, uh, overshoot na yun. No? So, ano gagawin natin? Move ulit natin. Yan. Pero, the next day, yan... Next day kasi natin, umangat na naman eh. So, kung consider natin na ito, yan, 5 pesos for na yun. Ayan yung magiging ano natin, uh, possible na future box top. Box top. Hindi <laughs> di, di box top. <laughs> so, ayan. Yeah. Bilang ulit tayo, tingnan natin mga yan eh. 2, 3. Diba? This is our top. And then, 1, 2, 3. Tatlong candle, hindi niya man yan na-break tong uh, resistance na to. So, consider na siya na panibago nating top ng box. After nating ma-identify yung top, yung bottom naman. So, dito, sa tatlong to, ito yung pinaka-low point. Ayan, low point. So, move natin ulit. Bilang tayong tatlong araw. One, the breakdown. Two, three. So, nagkaroon ng breakdown. This is the low, low, low. So, ayan. So, bibilang ulit tayo po forward tatlong araw. One, yun na. Nabasag na siya. Ngayon, di ba hindi pa natin na-identify yung tunay na low? So, sa previous box, ito yung low niya. Yung bottom ng box na to. At hindi pa natin na-consider na may stop out na tayo sa trade. Bakit? Kasi hindi mo natin nakita yung ano eh, kung ano yung low. Di ba ito? Uh, this is your top ng box mo. Yan, top. Kasi, one, two, three. Eh, yung pinaka-low nito, let's say, let's Sana na konti. Let's say, ito yung gagawin mo ng ano, a low. Ang problema dyan, bibilang tayo di ba ng tatlo? One, two. Na-violate nito eh. So, ibababa mo. Ibilang ka ulit ng tatlo. One. Yung nag-ano na, nag-dire-direcho na yung breakdown. Yan. Kasi kahit magbilang ka, one, two, three, nag-breakdown siya ng breakdown. Yan. But, but, nakaset na yung stop mo dito sa previous box. Uh, na-shake out na tayo dito sa trade na to. Kung gagamitin natin yung ano, ang theory ni Darvas. Okay? So, lagay na natin dito. Pag ganyan na nangyari sa akin, ginagawa ko na is range. Let's say ito. Makita mo na ulit yung bottom. Na-stop out ka dito. And ito na yung panibago mong bottom. Ngayon, pag gusto mo ulit gumawa ng box, ang gagawin ko niyan, ibilang ko ulit ng tatlo. Move muna yung bottom dito. Na-stop out na tayo sa trade natin yung bottom dito. Bilang ka ng tatlo. One, two, three. Consider na siya as bottom ng box. Okay? Pag nag-breakdown na kasi dun sa previous box or sa old box, ang una mong hanapin, hindi na yung high. Hindi na yung susunod na top ng box. Ang una mong hanapin yung bottom. Okay? One, two, three. Okay? And ito yung pinaka-swing high after niya mag-bottom. Lagyan natin swing high. Bibilang tayo ulit ang tatlo. One, nag-breakout. Move natin. 2, breakout pa rin eh. So, ito yung 1. Okay, bilang ulit tayo. 1, 2, 3. Yan. Meron ka na ngayon ulit na kahon dito. From this low to the top. Yan. Put ang, ang, so, hihintay mo na lang kung ano yung mauunang mag-breakout. Which is sa point na to, dito, nagkaroon siya ng breakout. Pero huwag natin kalilimutan na mayroon tayong naiwan dito na top. 
which is yung range. No? So, yung top na to, which is yung resistance. No? So, pag binali ka natin yan, yan, ito na yung box mo. Yan. Breakdown kasi dito, eh, yung box mo, tingnan mo. Sabi ni Darvas, ideally, yung mga box niya, kasi yung frame by frame niya, ladder. At this time, dahil nga bumagsak siya, na-stop out tayo dito, diba? kung baga na-reset. Kung ako yan, and syempre, uptrend kasi yung talagang ano natin, uh, ideally na ginagawa natin ng box na ganyan para masakyan natin yung trend. So, kung ako yan, sisimulan ko na lang ulit yung pagkakahon. Pag na-break na ako dito, kaya rin na-stop out tayo dito, hindi ko nalalagyan ng kahon yan. Ginagawa ko dyan, is nagbe-build na lang ako ng range. Okay. Meron tayong range. Yan. Meron kang ano, uh, resistance and meron ka ditong support. Unahan na lang ulit kung sino yung mabasa, pero hindi mo nakakahunan. Ang nagpaglalagay ulit tayo ng kahon, pag nabasa niya na yung range na yan. Okay? Pag nung nabasa niya yung range, magisimula ulit tayo. Let's say, nag-breakout na siya dito. Okay, breakout, this is your high. Mumuhin natin to. Pwede na possible ulit na box top. Okay. Boom, nag-breakout ulit. Move natin. Next, yan. Move ulit natin. Uy, ang dire-direcho. Saan na yun? Yun, huminto. Dito. Okay? So, ito yung magiging box top natin. After nating ma-determine yung top, 3 days. 1, 2, 3. Yan, 1, 2, 3. May top tayo, 3 days. Ngayon, hanapin naman natin yung bottom ng box. So, ito yung pinaka-lowest point. Lowest point, one, ah, lowest point, one, two, three, no? Considered dyan siya ng bottom. Pwede na ulit natin simulan yung pagkakakot. Yan. So, meron tayo ulit dito ang nangyari na nag-overshoot, pero hindi siya nag-breakout sa box. So, gagawin na lang ulit natin yan na overshoot, yan, extension ng box. Okay? One, nag-breakout. Pwede na ulit siya makonsidered na box top ng susunod nating kahon. Next, yan. Mas mataas. Next, so mas mataas pa rin. Dire-direcho. Parabolic na. Parabolic. Naiwan na yung kahon. Yan. So, dito na yung makonsider natin. So, nag-red. Okay. One. Day one. Two. Medyo mataas yun, ha. Pero pasok pa rin naman, eh. Three. Ako, nag-break out na naman. Dire-direcho, no? Lakas ni Mac, ha? Okay, na. Consider natin ito. Ayan. One. Yun. Nagkaroon din ng, ano, ng pullback. Uh, ito yung high. One, two, three. Hindi yan na-break yan after yung three days na to. So, yung low na yung hahanapin natin kasi meron na tayong taas. Meron na tayong top. Ito na yung consider natin as box bottom. One, two, three. Nag-breakout pa doon, ano? So, ito iwan na talaga yan. So, kung nagpaparabolic siya na ganyan at hindi siya gumagawa ng box, ang mananatili na ano mo, na stop mo is yung bottom. No, bottom nito. Pero parabolic na eh. Ang laki ng move niya oh. Move up. Tapos nandito pa yung susunod mong box. So, let's say ito na yung box mo. Siyempre, move mo na yung stop mo dito sa panibagong na buong box. Okay. So, break out. Ito na yung magiging panibago nating um, box. Ano? Uh, top. Bilang 1, 2, 3. Box stop. Hanapin na naman natin yung bottom. This is the lowest point. Yan, ito. Bilang ulit tayo. 1, 2, 3. Yan, nakatatlo na rin siya. Same, no? Same, no? Kahit saka yung low, yung range na yan. So, nag-break out na naman. Okay. Count ulit. Yan, nakita nyo. This is the high. Ulit-ulit lang eh, yung process natin. Pag napili mo na, nakita mo na yung high, bilang ka ulit ng tatlo. 1, 2, 3. Ay, yung low naman hanapin natin. One. Ako, lumusot. Lumusot na siya. Which is, again, ito yung box bottom natin na pwede natin maging stop loss. Pero intraday lang naman siya lumusot, di ba? Pero ito yung pwede natin maging possible na low ng box. One, two, three. Ako, ito nga yung magiging low. Nag-overlap na naman. But hindi pa naman siya... Uh, totally na nagko-close dito eh. Intraday nangyari to. Pero nag-close siya, that's above. Okay. So, unahan na lang ulit.
kung ano yung mag- mangyayari, breakdown nito or uh, breakout nito. Pero ito yung susundin natin na stop. Yan, ito yung stop natin. Hmm, nag-breakout. Hodl ka pa rin, hodl. Yan, consider natin this is the new box. Okay, ngayon, magpa-plot ulit tayo ng high. Move natin dito. Is your high bilang ka? 1, 2, 3. Diba? Hindi naman siya nag-break. So, the low. Ito, yung low na to. 1, 2, taas na. 1, 2, 3. Ang layo na eh. Nag-break out na naman eh. So, consider na yan parabolic mo. Okay? May parabolic, high. Plot mo ulit yung high. 1, 2, 3. Eh, nag-break out na naman doon. So, ito yung high mo na i-consider. Is your high. Again, magiging stop mo niyan. It's possible. Ito. Or pwede yung previous na to. No? Ayan. Ito. Ang low. Diba? May nakita natin yung high. Low. Ito. Low. Ayan. Low. Bilang ulit tayo. 1, 2, 3. This is the low. Flat ka na ulit ng candle. Ay, ng box. Again, ano na naman yung mag-break out. Sabi nga ni Darv, sige nyo kanina, diba? Ang ganda ng pagpa-plot natin, eh. Parang naging hagdan-hagdan yung mga kahon natin, oh. Dire-diretso, diba? Sa trend. Pero, at this point, makita nyo, nag-break down na siya. Ito pa lang naman yan sa, ano, sa box. Pwede kang mag-sell na 50%, or pwede hintayin mo to. So, maraming option pag nag-gagamitin mo yung method ng, ano, eh. Ng Darvas box. Pwede ka nang mag- benta kapag nag-breakdown dito pwede ka rin magbenta kung mahihit niya man tong previous top ng box, ng old box or dito na ultimatum mo na stop loss itong bottom nitong previous box mo so ang dami mo option na pwede gawin but kailangan mo muna maintindihan is yung concept yung concept, aralin mo muna isa ka mo lagyan ng application dun sa ginagawa mo na ngayon no gumawa ka ng ano, practice kung ano yung pwede mong gawin, kung ano yung pwede mong i-adapt at i-add dun sa sistema na meron ka na. So, yung mga kadalasang kinakahuna natin, yung mga uptrend. Yan, ito. Tingnan natin yung Vita. Ito, ang laki ng ano nito eh. Laki ng volatility. Ito yung kahun niya, diba? That's the top. 1, 2, 3. Wala naman nag-break. And, and then, itong bottom na to. 1, 2, 3. Consider na natin as bottom. Pero, sabi nga ni Darvas, 10 to 15% lang daw yung ano, uh, yung mga range ng mga boxes niya pero ito siguro nga na volatile 50% so ako ginagawa ko lang dyan consider it as a range yan basta siya maglalaro parang ganun din naman eh parang box din naman to eh support and resistance ano yung mauuna and sa loob ng range pwede ka rin magkahon ha tingnan natin ito DD kasi ang layo ng ano nito eh diba ang lapad nito Let's say, ano, lapad. Sideways dito sa loob niya, ano na yan, ng range na to. Pero pwede ka naman magkahun dyan. Let's say, ito. Um, sumula natin dito. Kasi nag-breakout siya dito, di ba, sa recent swing na to. Hanapin mo yung top. Is high. 1, 2, 3. Ito yung magiging high ng box mo. Ayan. High ng box. And yung low, nasa nanapin natin. This one. 1, 2, 3. Ito yung pinaka-bottom yan pwede kang mag-box sa loob ng range. No? Sa loob niyan. Pero, kung titignan nyo, dahil nga nasa loob ka ng range, kasi marami resistances, yan, ay yung ayaw natin. So, ako, ginagamit ko rin yung pagbabox kapag ka uh, above 52 week high or all time high. No? Maraming application na pwede. Eh. Basta, uh, unawain nyo muna yung concept ng pagbabox and kung bakit siya ginagamit. So, aralin nyo yung concept. Pwede kayo magbasa ng uh, libro. So, aralin nyo muna kung paano mo i-apply. Uh, aralin nyo muna yung basic. No? And, from to go, okay. ayan, from to go to ZHI, hanapin nyo yung ano, pang 52 week high nyo, tapos i-plot nyo. Subukan nyo mag-plot para ma-practice nyo yung pagkakahon nyo. Bibilang kayo pag nakita mo yung high. 1, 2, 3, after nung high. Yung low, bibilang ka rin. 1, 2, 3. Tapos yun yung ikakahon mo. Loob ng range na yun. And then after mo maintindihan na kung tama ka na mag-plot, ano, mag saka ka naman mag-observe. 
ano ba yung nangyayari pag ka nag-break out or kapag nag-overlock ba yung box or kapag nag-breakdown yung box ano na yung mga possible scenarios na nangyayari so kapag nag-aaral ka marami kang makikita observations basta maintindihan nyo yung concept at kung paano ginamit ni Darbas yun kasi siya naman yung original author niyan eh And then, pwede kang mag-explore kung may mga ideas ka pa about uh, Darvas Box. And ini-invite ko rin kayo kung gusto yung makipagkwentuhan sa amin, tapos makakatulong ka pa sa mga tao. Mag-join kayo dun sa group sa Facebook na Money Growers Philippines na page. nag announce kami dun ng mga live sessions. No, yung ticket naman dyan, mapupunta sa venue at saka sa mga charity. Mga tulong tayo. So, gusto ko lang para, ano, kung interesado din kayo matuto, makipag-usap sa ibang tama, pagkwentuhan sa amin, or may mga tanong ka na mahirap i-explain sa chat lang, sana naging helpful tong video na to para sa inyo. At patuloy tayong ano, uh, mag-aral. Mastery over money. <laughs> Ayun yung ano, uh, t-shirt ng batch 1 ng primer. So, aral lang tayo ng aral. Resulta lang naman kasi yung pera eh. So, maraming libro. Nakasulat na doon yung mga concept ng ibang mga trader. Ang kailangan na lang aralin natin yun, bigyan natin ng panahon. Tapos tingnan natin kung paano natin uh, may dadagdag doon sa mga applications natin. Hindi kasi pwedeng theory-theory lang eh. Dapat ma-execute natin yun, magamit natin talaga yun in action habang nagtitrade tayo. So, good luck sa inyong journey. At uh, sana nakatulong yung video na to. God bless.